ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட வாழ்க்கையை அடிக்கடி செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான செல்ஃப் அனாலிசிஸ்குள்ளே நம்ம போகும்போது நமக்கே தெரியும் நம்மளோட நெகட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை எப்படியாச்சும் மாற்றணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் பட் பல சமயங்களில் நம்ம தூத்து போயிருக்கோம் இல்லை அதை தாண்டி நம்ம மாற்றிட்டா கூட டக்குன்னு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம நகையை வாட்டி யோசிச்சுருப்போம் பட் எக்ஸாக்ட்லி இதுதான் அதோட காரணம் அப்படின்னு நம்மளால பிச்சு பண்ணிக்க முடியாது சரி இதே இதுக்கு இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க இதோட ரிலேட்டடான ஒரு கதையை நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அந்த கதையில இருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி ஒரு கிராமம் இருக்கு ஸோ அந்த ஊர்ல வந்துட்டு ஒரு பழமையான ஒரு கோவில் இருக்கு அந்த கோவில் வந்து ரொம்ப பழசாயிடுச்சு அண்ட் அதோட கட்டுமானங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இடிஞ்சு விழுகல வந்து <laughs> வெளியில் சேஃபாக வச்சுக்கிறாங்க வச்சுட்டு சரி பா இப்போ என்ன பண்ண நமக்கு இப்படி ஒரு கோவில் இருக்குது ரொம்ப பழமை வாய்ந்த கோவில் தான் ஆனால் வேறு வழி கிடையாது இது இடிஞ்சுக்குமோனு பயமாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்குது அப்போது ஒரு பாயிண்ட்டில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சரி ஓகே ஃபைன் நம்ம புதுசாக ஒரு கோவிலை கட்டிடுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஆ ஓகே நல்லதாக இருக்குது புது கோவில் கட்டிடலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கப்படுது அடுத்த முடிவு என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த புது கோவிலுக்கான வேலைகள் எல்லாத்தையும் மக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம காசை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அண்டு இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் காலி இடம் இருக்கலாம் அந்த காலி இடத்துல நம்ம புது கோவிலை கட்டிடலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க அதையும் மக்கள் எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறாங்க ஓகே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கதவுகள் அதே மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணப்பட்ட செங்கல் அண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கோவிலில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் முக்கியமாக இந்த செங்கலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இதில் பேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் என்னெல்லாம் எவ்வளோ ரீயூஸ் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் ரீயூஸ் பண்ணியே புது கோவிலை கட்டிடணும் புது கோவில் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் இதில் உள்ளதே ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கும் மக்கள் எல்லாருமே சேவி அப்படின்னு ஒத்துக்காங்க அதுக்கப்புறமா தான் கடைசி ஒரு விஷயம் சொல்கிற வாய்ப்பேடையாது <laughs> கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இதுதான் உண்மையாகவே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம் ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகணும் அப்போல்லாம் இது பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு தடையாக இருக்க ஒரு விஷயத்த தகர்த்தி ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு நம்ம வந்தால் தான் நம்ம புதுசாக என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அதை நம்மளால் பண்ண முடியும் ஆனால் பல சமயங்களில் நம்ம அதை ஒத்துக்கிறதே கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது நான் கரெக்டாக தான் பண்ணுறேன் ஆ நான் பர்ஃபெக்டாக ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கோம் நம்மளே நம்ம ஏமாற்றிக்கோம் ஸோ இப்போ நாம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்னனாலும் பர்சனலாக இருக்கலாம் ஓகே நான் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப லேசியாக இருக்கேன் நான் இனிமேல் லேசியாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி எதனாலும் நம்ம யோசிச்சுக்கலாம் பட் அதை பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தடையாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த தடை என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதை தூக்கி போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அதுனா அவ்வளோ இஷ்டமாக இருக்கலாம் அது என்னவாக இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டுமே புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணும் போது வேகதோ பழமையான ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து வேணாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் நம்ம ஆசைப்படுதோ அந்த புது விஷயம் அப்படிங்கிறது நடக்க போகுது ஸோ உங்களை நீங்கள் தேட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை நம்ம என்ன மாற்றத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுறோமோ அதை நோக்கி நம்ம போகும்போது சில விஷயங்களை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்க தான் வேணும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுற மென்டாலிட்டிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆசைப்படுற எதனாலும் நம்மளால் அடைய முடியும் இல்லை அப்படின்னா எப்படி அந்த கோவில் கடைசிக்கு கட்டியிருக்க வாய்ப்பே இல்லையோ அந்த மாதிரி நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம ஆசைப்படுற அந்த மாற்றங்கள் நிகழ்வதுக்கான வாய்ப்புகளும் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ வித் தாட் நோட் ஐ ஜஸ்ட் சே யூ ஜஸ்ட் ஹாப்பியாக வாழுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை இஷ்டப்பட்டதை உங்களுக்கு ஆசைப்பட்டதை நீங்கள் செய்யுங்க யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட தேவையில்லை இது நம்மளுடைய வாழ்க்கை தான் நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி நம்ம கொண்டு போகலாம் பட் அதில் நம்ம ஆசைகளை எது நிறைவேகும் நிறைவேகாதுங்கிறது மற்றவங்க சொல்லி நமக்கு தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அது எல்லாமே நமக்கே நல்லா தெரியும் ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் லிஸ்டிங